ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റുഡൻസ് കോണ മലയാളം ഞാൻ വിഷ്ണു മായ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസ് തിയറമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിൽ രണ്ടോ അതി കൂടുതലോ സോഴ്സസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സർക്യൂട്ടിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന തിയറമാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസ് തിയറം ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സോൾവ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് വെർ ടു ഓർ മോർ സോഴ്സസ് ആർ പ്രസന്റ് ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ഇനി എന്താണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇൻ എനി ലീനിയർ ബൈലാറ്ററൽ നെറ്റ്വർക്ക് വെർ മോർ ദാൻ വൺ സോഴ്സ് ഈസ് പ്രസന്റ് ദ റെസ്പോൺസ് അക്രോസ് എനി എലവൻ ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് എ സം ഓഫ് ദ റെസ്പോൺസസ് ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം ഈച്ച് സോഴ്സ് കൺസിഡർഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി while all other sources are replaced by the internal resistance adayid in any linear bilateral network ennu varnal linear network ennu varnal voltage alle current inde values change cheyumbodum nammada circuit la connect cheyirikkunna components inde values change cheyunnilla ennundengil attharam network ne parayna perana linear network okay current inde ane voltage inde values change cheyumbodum nammada circuit la components സർക്കിളിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻസിന്റെ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം നെറ്റ്വർക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലീനിയ നെറ്റ്വർക്ക് ബയലാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ ഏത് ഡയറക്ഷനിലായാലും നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സർക്യൂട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബയലാറ്റർ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബയലാറ്റർ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പൊ ഇന്ന് എനി ലീനിയ ബയലാറ്റർ നെറ്റ്വർക്ക് വെർ മോർ ദാൻ വൺ സോഴ്സ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അത്തരം നെറ്റ്വർക്കിൽ സോഴ്സ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ The response across any element in the circuit. We have connected to the circuit with the components in the cross side of the response. We have the voltage drop or current drop. Okay. In the end, we have connected to the element in the cross side of the response. It is the sum of the responses obtained from each source considered separately. Okay. That is, now we have two sources. At the same time, we have one source to consider the other source. റിമൂവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സോഴ്സിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്ത് ആ സോഴ്സ് മൂലം അവിടെ എന്തൊക്കെ എഫക്ട്സ് ആ അലമൻ എക്രോസ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നു അതിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇനി ആ സോഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് മറ്റേ സോഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന എഫക്ട്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഫൈനലി നമ്മൾ ആ രണ്ട് എഫക്ട്സും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ റെസ്പോൺസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് The response across any element in the circuit is the sum of the responses obtained from each source considered separately while all other sources are replaced by the internal resistance. Okay. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സോഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള സോഴ്സസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ അതിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഈസ് ഇൻ എനി ലീനിയ ബൈലാറ്ററൽ നെറ്റ്വർക്ക് വെർ മോർ ദാൻ വൺ സോഴ്സ് ഈസ് പ്ലസ് ദ റെസ്പോൺസ് എക്രോസ് എനി എലമൻ ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഇസ് എ സം ഓഫ് ദ റെസ്പോൺസസ് ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം ഈച്ച് സോഴ്സ് കൺസിഡർ സെപ്പറേറ്റ്ലി വൈൽ ഓൾ അതർ സോഴ്സസ് ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് to calculate the individual contribution of each source in a circuit the other source must be replaced or removed without affecting the final result ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സോഴ്സിനെ മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പം ആ സോഴ്സ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന എഫക്ട്സ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സോഴ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അല്ലെ റിമൂവ് ചെയ്യണം വിത്തൌട്ട് എഫക്ട് ഇൻ ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് വയൽ റിമൂവിങ് എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ സെറ്റ് ടു സീറോ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആക്കും ഓക്കെ അതല്ല ഇപ്പൊ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന്റെ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ എടുക്കാം അതല്ല ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ സെറ്റ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ സീറോ ആക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഡൺ ബൈ റീപ്ലേസിംഗ് ദ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വിത്ത് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയഗ്രാമിൽ കാണാം ഇതിപ്പോ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ്
ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇടും ഓക്കെ ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഷോർട്ട് ചെയ്യണം ഇന്റർണൽ റെസിഡൻസ് വാല്യൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല ഇപ്പൊ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്താണ് തീരാൻ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് യൂസിംഗ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തീരാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് കറണ്ട് ഇൻ ഈച്ച് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദി നെറ്റ്വർക്ക് ഷോണിംഗ് ഫിഗർ ബില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊരു സർക്യൂ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സോഴ്സസ് ആണ് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ബ്രാഞ്ച് കറൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആൻസർ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും എന്താണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്താണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ സോഴ്സ് വി വൺ അലോൺ ആൻഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ദ സോഴ്സ് വി ടു ആൻഡ് ഷോൺ ദ സർക്യൂ ഡയഗ്ര ബിലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് സോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വി വണ്ണും വി ടുവും ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ വി വൺ കൺസിഡർ ചെയ്തു വി ടുവിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിൽ മാറ്റി വരിച്ചിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ട്വൽവ് വോൾട്ട് വി വൺ സോഴ്സ് വി ടുവിനെ നമ്മൾ അതായത് സിക്സ് വോൾട്ട് സോഴ്സിനെ നമ്മൾ അവിടെ ഷോർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് ടു ദൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ഈച്ച് ബ്രാഞ്ച് അതായത് ഐ വൺ ഡാഷ് ഐ ടു ഡാഷ് ആൻഡ് ഐ ത്രീ ഡാഷ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രാഞ്ച് കറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഈ സർക്കിളിന്റെ അപ്പം നോക്കിക്കേ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആർ ടു മാത്രയും പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ആർ ടു മാത്രയും പാരലൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ആർ ടുവിന്റെയും മാത്രയുടെ കമ്പൈൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പം അത് ആർ വൺ എന്തായിട്ടാണ് എന്തായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പാരലൽ ആർ ത്രീ ആർ ടു പാരലൽ ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സിക്സ് ഓം ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും എന്താണ് ഫോർ ഓം ആണ് അപ്പൊ ഫോർ പാരൽ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈക്വൽസ് ടു അപ്പൊ നമുക്ക് സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ എയ്റ്റ് ഓം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഐ വൺ ഡാഷ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഐ വൺ ഡാഷിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സർക്കുലർ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ആണ് വിച്ച് ഈക്വൽസ് ദ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എത്ര വി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്കുലർ ആർ ഈക്വലൻ ഡാഷ് വിച്ച് ഈക്വൽസ് വി വൺ എത്ര ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര എയ്റ്റ് വിച്ച് ഈക്വൽസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒന്ന് സോറി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഐ ടു ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ ടു ഡാഷ് നമ്മൾ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂള് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഐ ടു ഡാഷ് വിച്ച് ഈക്വൽസ് നമ്മൾ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂള് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മളിവിടെ കറണ്ട് ഐ വൺ ഡാഷ് എന്ന് വന്ന കറണ്ട് പിന്നീട് അവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പാരൽ അതായത് ബ്രാഞ്ചസിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂള് യൂസ് ചെയ്ത് ഐ ടു ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂള് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ സർക്കിളിൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്രാഞ്ചിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ച് റെസ
KCL യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അല്ലെ കെർച്ചോഫ് കറണ്ടില യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മള് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോഡാണ് അല്ലെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോഡാണ് ഈ നോഡിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഐ വൺ ഡാഷ് ഈ നോഡിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഐ ടു ഡാഷ് ഐ ത്രീ ഡാഷ് അപ്പൊ ഐ വൺ ഡാഷ് ഈക്വൽസ് ഐ ടു ഡാഷ് പ്ലസ് ഐ ത്രീ ഡാഷ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ ത്രീ ഡാഷിന് എങ്ങനെ പറയാം ഐ ത്രീ ഡാഷ് ഈക്വൽസ് ഐ വൺ ഡാഷ് മൈനസ് ഐ ടു ഡാഷ് അപ്പൊ ഐ വൺ ഡാഷ് ഇത്ര ആയിരുന്നു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ മൈനസ് ഐ ടു ഡാഷ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആംബിയർ വിച്ച് ഈക്വൽസ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആംബിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഐ വൺ ഡാഷും ഐ ടു ഡാഷും ഐ ത്രീ ഡാഷും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വി വൺ മാത്രം വി വൺ എന്ന സോഴ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ബ്രാഞ്ച് കറൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് വി ടു സോഴ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം വി വൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എലോൺ ചെയ്യാം അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേക്ക് ദ സോഴ്സ് വി ടു എലോൺ ആൻഡ് ഷോൾ സർക്യൂട്ട് ദി വൺ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഷോൺ ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ബില ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ബ്രാഞ്ച് കറൻസ് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആദ്യമേ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ടാണ് ആര് പോകുന്നത് ആർ വണ്ണും ആർ ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ആർ ടു പ്ലസ് ആർ വൺ പാരലൽ ആർ ത്രീ ഓക്കെ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഓം പ്ലസ് ആർ വൺ ആർ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ത്രീ അല്ലെ അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അതായത് ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർ പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ അതായത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഓ ഇനി നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കറണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ സർക്കിളിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കേസിലെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അതായത് ഐ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് വിച്ച് ഈക്വൽസ് നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് സിക്സ് വോൾട്ട് അല്ലെ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഡബിൾ ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ വിച്ച് ഈക്വൽസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ ആംബിയർ എന്ന് വരും കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ബ്രാഞ്ച് കറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഐ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് കറണ്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഐ ടു ഡാഷ് ഐ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഐ വൺ ഡബിൾ ഡാഷും ഐ ത്രീ ഡബിൾ ഡാഷ് ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഐ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞേ ഐ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്രാഞ്ചിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ അതായത് ഫോർ ഓ അതായത് ആർ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ ആംബിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ത്രീ അതായത് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടെൻ അപ്പൊ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആംബിയർ ഐ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ ആംബിയർ ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഐ ത്രീ ഡബിൾ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഇതൊരു നോഡാണ് ഈ നോഡില് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ടു ഡബിൾ ഡാഷും ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ ഡബിൾ ഡാഷും ഐ ത്രീ ഡബിൾ ഡാഷ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഐ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽസ് ഐ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ഐ ത്രീ ഡബിൾ ഡാഷ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ ത്രീ ഡബിൾ ഡാഷിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും വിച്ച് ഈക്വൽസ് ഐ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് ഐ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് വിച്ച് ഈക്വൽസ് പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഈക്വൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ആംബിയർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കർച്ചോസ് കറണ്ടില് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എന്താണ് പറയുന്നത് ആസ് പെർ ദ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തീരം ആൽജ് ബ്രേക്കിലെ ആഡ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആൽജിബ്രക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്റെ സൈനും കൂടി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ വൺ ഡാഷ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയ ഒന്ന് കിട്ടി മൈനസ് ഐ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആംബിയ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിലെ കറണ്ട് വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ആംബിയർ ഇനി നമുക്ക് ഐ ടു കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ ടു എന്ന് ഐ ടു ഡാഷ് മൈനസ് ഐ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് അതായത് ഐ ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആംബിയർ ഐ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടി പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ ആംബിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ വിച്ച് ഈക്വൽസ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ നയൻ ആംബിയർ ഓക്കെ ഇനി ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ത്രീ ഡാഷും ഐ ത്രീ ഡബിൾ ഡാഷ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഐ ത്രീ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആംബിയർ ഐ ത്രീ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ആംബിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് കറണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചു ഐ ടുവിന്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ നയൻ ആംബിയർ പിന്നെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തീരത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നുള്ളതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഐ വൺ ഡാഷ് മൈനസ് ഐ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് എടുത്തേക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഐ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് ഐ വൺ ഡാഷ് എന്ന് എടുക്കാം ഐ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് ഐ ടു ഡാഷ് എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടിയ ക്വാണ്ടിറ്റി നിന്ന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല മൈനസ് കിട്ടത്തില്ല മൈനസ് കൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണോ ആ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഫൈനൽ ആൻസർ കാണിക്കുമ്പോഴും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഐ വൺ ഡാഷ് മൈനസ് ഐ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് ഐ വൺ ഡാഷിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണല്ലോ കൂടുതൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതായത് ഐ വൺ ഡാഷിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ടാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അതുപോലെ ഐ ടുവിന്റെ ഐ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് ആണ് കൂടുതൽ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ അപ്പൊ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ ഐ ത്രീയുടെ രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ആ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസും ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങോട്ടാണ് താഴോട്ടാണ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അതെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ വൺ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എവേ ഫ്രം ദ ടോൾ വോൾട്ട് സപ്ലൈ ആൻഡ് എവേ ഫ്രം ദ സിക്സ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഐ ടുന്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ടും ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ലീനിയർ സർക്യൂട്ട്സ് അതായത് ലീനിയർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്താ നമ്മള് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് കറണ്ടും വോൾട്ടേജിന്റെയും വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട്സിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻസിന്റെ വാല്യൂസ് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ലീനിയർ സർക്യൂട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ സർക്യൂട്ട്സിന് മാത്രം ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറമാണ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറയുന്ന വി കൻ ഓൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പവർ യൂസ് ഇൻ ദിസ് തിയറം അതായത് പവർ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജിന്റെയും കറണ്ടിന്റെയും എന്താണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അവിടെ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറത്തിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ പവർ എന്ന് പറയുന്ന